Diese Foodtrucks erinnern mich extrem an meine erste Reise nach New York. Ich war 21, habe Film an einer Kunsthochschule studiert und hatte auf jeden Fall viel zu wenig Geld für, für diese Stadt. Aber ja, das Coole war halt einfach, dass diese, diese Trucks und auch ganz viele andere Spots es einem halt ermöglichen, dann doch irgendwie dort zu sein. Nach dem Studium habe ich viel im Bereich Film gearbeitet, sei es beim Fernsehen, in der Werbung, im Bereich Kunst oder ey, alles Mögliche. Und ähm, habe das jetzt auch die letzten, ich sag mal, acht Jahre gemacht. Und habe aber irgendwie so aufgehört, Film für mich selber zu machen. Man muss sich das halt so vorstellen, wenn man irgendwie Film studiert, dann entwickelt man vielleicht auch sowas wie so eine Arroganz oder so, was nicht cool ist. Und für mich war YouTube immer irgendwie sowas Minderwertiges. Ich habe mich da einfach nicht so gesehen. Ich dachte so, hey, wozu, wozu muss ich jeden Tag in die Uni und ähm, platziere dann meine Filme oder meine Videos eben hier. Irgendwie kam ich dann in den letzten Jahren, ich glaube auch mit Corona, irgendwie zu dem Punkt, dass es eigentlich eine gute Plattform ist, weil man sich ja eigentlich seine Audience einfach so ein bisschen selbst generiert. So, ich meine, dieses Video wird kein Arsch sehen am Ende des Tages, aber, aber alle, die es sehen und einem folgen, das sind halt auch Leute, die wirklich da sind, weil sie das mögen, was man macht. Und es ist irgendwie schön, dem Ganzen so diese Ernsthaftigkeit zu nehmen oder diesen Geld-Background, dass man die Kamera erst in die Hand nimmt, wenn, wenn garantiert ist, dass man damit auch irgendwie Geld macht. Ich freue mich einfach über diese Konstante, die das mir wahrscheinlich gibt, einfach wenn ich sage, okay, ich, ich lade jetzt alle zwei Wochen ein Video hoch. Mein Kumpel Bela hat auf jeden Fall eine ziemlich gute Route geplant für den Tag. Das Ganze fing an mit dem Besuch von so einem Museum. Ich dachte anfangs so, okay, vielleicht ist es nicht die beste Idee, gerade jetzt auch, weil meine Freundin zum ersten Mal da war, sich irgendwie in Queens irgend so ein Museum anzuschauen, was man jetzt vielleicht nicht kennt oder so. Ne? Man denkt ja so, okay, New York, erster Tag, wir müssen direkt, keine Ahnung, über die Brooklyn Bridge laufen oder was auch immer. Ja, aber im Grunde war das ziemlich geil, weil diese 3D-Karte oder diese, dieser Nachbau der Stadt einem einfach ziemlich klar gemacht hat, wie riesig diese Stadt ist und dass man jetzt halt einfach so auf dem geilsten Spielplatz der Welt angekommen ist und was einen die nächsten zwei Wochen erwartet. In Queens gibt es auch noch ein weiteres Chinatown, was ziemlich geil ist, wenn man generell Chinatown feiert auf Manhattan das, weil das einfach größer ist, würde ich sagen. Und ähm, ja, und auch auf jeden Fall ein bisschen günstiger alles. Wir haben auf jeden Fall den ganzen Tag irgendwie uns da so von äh, Foodstand zu Foodstand gefressen und haben einfach irgendwie alles mitgenommen, was ging. Wow. Am nächsten Tag sind wir dann erstmal in die ganzen Vintage Shops in Brooklyn. Ja, das sind keine Läden, das sind wirklich so Lagerhallen, die sind riesig. Und da gibt es so ein paar, das sind echt einfach so, da wühlt man einfach und sucht was. Da findet man auch geilen Scheiß, echt für 6 Dollar irgendeine Jacke oder was auch immer. Es gibt aber auch ein paar, die sind schon so ein bisschen kuratierter und ein bisschen vorsortierter. Die haben auf jeden Fall all diese T-Shirts, die man immer sucht, perfekt ausgewaschen. Einfach ein geiler Print, was auch immer. Ich habe dann so eine Jacke gesehen, habe sie anprobiert und man kennt ja dieses Gefühl, guckst in den Spiegel und... Du weißt, okay, ich muss sie jetzt kaufen. Autsch. An einem Tag waren wir dann noch in dieser Neighborhood unterwegs, in der ähm, 
auch Carrie Bradshaw gewonnen von Sex in the City. Das war lustig, meine Freundin war auf jeden Fall mega excited. Sorry. Ich bin kein Mensch, der unbedingt süßes Essen bräuchte in seinem Leben oder generell Nachtisch isst. Aber ich war schon krass überrascht von diesem Banana Pudding von dieser Magnolia Bakery. Es ist also, der Hype ist wirklich berechtigt. Ich würde sagen, die geilste Süßspeise, die ich in meinem Leben jemals hatte. Ja? Ich esse noch ein kleines Stück, den Rest darfst du. Dann an einem Abend haben wir uns noch mit Bela und Jun zusammen telefoniert, sind nach Chinatown gefahren, haben extrem viel Essen gekauft und haben so einen koreanischen Hotpot gemacht. Also da war so Miso und Dashi, glaube ich, drin. Wir hatten auch geile Einlagen und so und einfach Chinatown einkaufen und dann sich einfach so richtig gönnen. Das war schon gut. Und jetzt dieses obligatorische... Ähm oder erstmal kurz dieser Raum hier, in dem ich hier gerade bin. Es sieht ja schon echt deprimierend und seltsam aus. Das hat was damit zu tun, dass ich gerade auf der Arbeit bin und nichts zu tun habe. Und mir dachte, komm, ich nutze die Zeit und spreche mal diesen Text hier ein. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dem so ist, das obligatorische Like und Subscribe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.